Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir ins Video reingehen, wie ihr Gems spart, möchte ich erstmal einen Shoutout an den guten Yami Chris machen. Sehr netter Kerl, hat auch mit mir den Discord zusammengelegt. Wenn ihr euch fürs TCG interessiert, schaut einfach mal bei dem vorbei. Sehr interessante Videos, cooler Typ. Lasst ruhig ein Like und ein Abo bei dem da. Und noch ein Shoutout geht raus an den guten Joker Games TV. Macht einen sehr nice Livestream, ist auch an sich ein sympathischer und netter Kerl. Ruhig mal vorbeischauen, Links packe ich unten in die Beschreibung und wir fangen an mit dem Video. Wie, so, wie spart ihr Gems? Ja, es gibt einen ganz einfachen Grund oder... Wir alle haben doch wahrscheinlich das Problem, dass wir keine Gems haben. Ich habe hier oben auch nur noch 83 und die habe ich nicht extra fürs Video ausgegeben, dass ich so wenig wie möglich habe. Aber es ist wirklich ein Problem, an Gems zu kommen. Deswegen versuche ich euch ein bisschen was zu vermitteln, damit ihr besser an eure Karten rankommt oder auch einfach Gems spart. Es gibt hier zum Beispiel bei den Packs, normales Pack, gibt es hier feine Klinge, Fusionspotenzial, jenseits der Geschwindigkeit, Master Pack und Maske des Herrschers. Aber davon ist nur eins wirklich gut, nämlich die feine Klinge, weil da sind wichtige Metakarten drin, wie zum Beispiel einfach der Oberherrscher von Schwertseele, hier der Destroyer Phoenix Enforcer, wir haben hier von Punk, kann auch noch relevant werden, aber auch hier der Maskerade Drache. Alles sehr wichtige Karten. Wir können auch mal hier die Kartenliste erweitern. Hier ist auch Schicksalsheil Plasma drin, wer den spielen möchte. Wir haben hier Moyer drin. Auch alles wichtig halt für Schwertseele. Genau wie der Herr des himmlischen Gefängnisses. Genauso wichtig ist der für Backrow Decks. Aber auch hier sind andere gute UR-Karten drin. Äh, SR-Karten. Nämlich der Gefallene von Albas. Und auch der ganze Despia Support und wie gesagt auch hier schon sehr viel Schwertseele drin. Deswegen, wenn ihr von den Packs was ziehen möchtet, dann äh, die feine Klinge, weil wir können auch mal in die anderen Packs reingucken. Ja, Geister Ungeheuer sind jetzt nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Frightful ist auch eher nicht so geil. Die einzige gute Karte hier ist die SR-Karte, weil man die gut für Super Poly nehmen kann. Wir können die auch nochmal größer machen. Hier ist wirklich nichts Geiles drin. Vielleicht auch noch der... Erste Finsterlord, wenn man das spielen möchte, zum Beispiel mit Albas jetzt, aber später würde er dann rausfallen. Aber an sich ist hier wirklich nichts Brauchbares drin. Gucken wir nochmal in das andere rein, jenseits der Geschwindigkeit. Da ist die Blumenbaronin drin, sehr starke Karte auf jeden Fall. Sind auch nur noch 16 Tage Zeit hier drauf zu ziehen, aber gucken wir uns den Rest an. Der Rest ist jetzt nicht so geil. Kann ich eigentlich nicht so empfehlen, dass ihr da drauf pullt. Nur die Blumenbaronin ist sehr nice. Gut, vielleicht auch noch der Glasflügel Synchro Drache, die kann man sich craften. Die spielt man meistens eh nur einmal und deswegen auch hier nicht drauf pullen. Maske des Herrschers, da kann man denken, okay, cool, Despia Karten sind da dabei. Stimmt schon, wir haben hier auch Titaniklat der Aschendrache und auch Albion der markierte Drache. Aber ich würde die craften, bevor ich hier auf das Päckchen pull, weil der Me das meiste Zeug hier drin ist jetzt nicht wirklich brauchbar. Gut, Ecclesia und sowas, aber... Da bietet sich die wirklich die feine Klinge, hat da schon ein bisschen mehr Auswahl, vor allen Dingen der ganze Schwertseele Support, ja. Und es gibt auch so ein paar Karten, wenn ihr die zieht, dazu kommen wir dann noch, zerlegt die nicht. Behaltet immer die UR-Karten, von denen ihr noch glaubt, die später brauchen zu können, weil ihr kriegt nicht das raus, was ihr... Ähm, oder was die Karte an sich wert ist. Ja, Ihr müsst drei URs zerlegen, um wieder eine craften zu können und das hat mich auch schon sehr oft gebeutelt. Und deswegen macht es nicht. Ich habe da eine Liste vorbereitet, die gucken wir uns dann an. Dann haben wir hier Geheimpacks. Wie schaltet ihr die frei? Wenn ihr gezielt wirklich ein Deck bauen wollt, so wie ich zum Beispiel Mac Knight, habe ich hier einfach aus dem Päckchen, ihr müsst rausfinden, welches Päckchen das ist, müsst ihr einfach eine SR craften, zum Beispiel wie hier der Violette Nachteinbruch. Und dann schaltet ihr das Pack frei. Und dann könnt ihr einfach drauf pullen und dann kriegt ihr genau die Karten, die ihr eigentlich haben wollt für das Deck. Hier sind nämlich ein Haufen Magnite Karten drin. Gut, bei Master Duel ist es immer so, da ist auch noch ein Haufen anderes Zeug drin. Aber meistens bekommt ihr schon das, was ihr braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel wie hier den Mac Ritter ganzes Spektrum bekommen. Einfach nur, weil ich drauf gepult habe. Aber es sind auch gute Karten drin, wie die Isolde oder auch Needle Fiber. Deswegen, es lohnt sich schon einfach nur, diese Packs freizuschalten, um einfach dann da drauf zu pullen, weil dann kriegt ihr auch das, was ihr braucht. Die Bonus-Packs, naja gut, da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Die kann man ja eh nicht kaputt machen, die Karten, was ich auch ein bisschen schwach finde. Ich würde auch die Finger lassen 
von den ganzen Structure Decks. Sie sind nicht wirklich gut und man kann sie nicht zerlegen. Wenn man die zerlegen könnte, würde ich sagen, okay, kauft ihr euch, zerlegt das alles und baut euch da was anderes. Aber so, ich würde die Finger davon lassen, auch wenn die an sich recht günstig sind. Vielleicht ist hier das noch ganz interessant. Ähm, Utopia, weil da Nummer 39 Utopia drin ist, den man relativ oft braucht. Wenn man vierer Exi spielt, kann man den da gut und gerne drin spielen, aber der Rest ist, naja, ich kann es euch nicht empfehlen. Bevor ich da die 500 ausgebe, crafte ich mir den Utopia lieber selber. Dann haben wir hier gut Zubehör. Wenn ihr es haben wollt, gönnt euch das. Und hier ganz wichtig, kauft euch den Duell Pass. Der ist nämlich sehr, sehr gut, weil hier sieht man schon, man kriegt 120 UR Staub raus und 800 Kristalle. Und ich meine, er kostet auch nur 800 Kristalle. Das heißt, man kriegt eigentlich mehr raus, als man rein investiert hat. Das dauert ein bisschen, bis der voll ist, geht aber relativ schnell rum sage ich mal oder schreitet relativ schnell voran und man kriegt halt schönes Zeug raus und halt auch wie gesagt mehr als man eigentlich rein investiert hat. Dann auch noch ganz 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 wichtig sind diese drei Packs hier. Da kommt später noch eins dazu mit Infinite Impermanence. Kauft euch die. Ihr kriegt zehn Päckchen und safe eine von diesen URs und die URs sind richtig gute Staple und deswegen kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Gönnt euch das. Das ist äh, das beste Angebot, was es hier eigentlich im Shop gibt. Die sind sehr wichtig zu kaufen. Vor allen Dingen Ash Blossom spielt man eigentlich in jedem Deck. Und deswegen auf jeden Fall kaufen, 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 kaufen. Was ich noch zu den Structure Decks sagen will. Wenn ihr da Bock drauf habt, kauft euch das einfach. Ich meine, es sind 500 Kristalle. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich, man muss sich jetzt auch nicht so, ah, sagen, so, ah, ich kaufe das jetzt nicht. Der hat gesagt, das ist scheiße. Wenn ihr Bock drauf habt, macht das einfach. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr Spaß daran habt, euch die Decks hier zu kaufen oder ihr sagt jetzt, hey, mir gefällt Cypher ganz gern oder Photonendrachen, wie die heißen, dann kauft euch das einfach. Ja? Das ist wie beim Sport. Wenn ihr Bock auf eine Schokolade habt, gönnt euch die. Nur in Maßen. Ne? Und ja, dann kommen wir noch zu den Karten, die ich hier für euch vorbereitet habe, die ihr nicht disenchanten sollt. Hier sind wir dann auch schon, hier sind alle Karten, wo ich der Meinung bin, dass ihr die nicht kaputt machen sollt, wenn ihr die zieht. Es sind jetzt nicht alle Karten drin. Ich habe nicht so viel Platz im Extra Deck gehabt, aber es sind schon mal die wichtigsten Karten auf jeden Fall drin, wo man auf gar keinen Fall zerlegen sollte. Wir haben hier Effektverschleierin, sehr gute Handtrap, Maxi, auch fast in jedem Deck. Ash Blossom, Geistermädchen und Spukhaus, auch eine gute Dimensionsverschieber, Branketops für Going Second, immer stark. Herr des himmlischen Gefängnisses, wichtig für Backrow Decks, nicht für alle, aber trotzdem eine sehr starke Karte. Nibiru, Papien Flederwig, Törichtes Begräbnis spielen auch viele Decks. Landform braucht man auch in jedem Deck, wo zum Beispiel eine Feldzauberkarte gespielt wird. Instant Fusion für Fusionsdecks kann man das sehr gut nehmen, auch für Prankets oder so. Dark Ruler No More, einfach für Going Second. Blitzsturm genau dasselbe. Wir haben hier Super Poli, die später, wenn Albas ein bisschen stärker geworden ist, oder ja doch, ist schon stark, wird aber noch stärker, kann man Super Poli auf jeden Fall gebrauchen. Called by the Grave, Auslöschungsinformant, wir haben hier verbotener Tropfen, Metaversum, unendliche Unbeständigkeit, eine unfassbar gute Handtrap, die man auch nicht callen kann. Dann hier Feilis Urteil, hatten wir ja eben schon, Feilischer Schlag und Kaiserlicher Befehl. Kaiserlicher Befehl, ekliges Flatgate, wird hoffentlich verboten, aber dann könnt ihr sie zerlegen, wenn die Karte verboten ist. Und dann natürlich den Schicksalsheld Destroyer Phoenix Enforcer auf gar keinen Fall wegtun. Ja, Omega, wir haben hier Kaliberlade, Wilddrache, Blumenbaronin, Nummer F0, Utopische Drache Zukunft, Abyssbewohner, Zodiac Drachzack, auch eine sehr starke Karte, kann auch sein, dass sie verboten wird, aber wie gesagt, auch hier wieder kann man, kann man zerlegen, wenn die verboten ist. Dann Zeit, die Wiederholer, auch immer ein sehr gutes generisches Exis 4 Monster, wahrer König aller Katastrophen, der Zeus, Needle Fiber auch ganz, ganz wichtig. Genauso wie die IP, Anaconda, Einhorn, Selene. Der Kaliber Schwertdrache ist quasi die Budget-Version. Nicht Budget-Version, aber macht fast dasselbe wie der Zugangskodiersprecher. Nur ist der Zugangskodiersprecher halt einfacher zu, zu benutzen. Dann haben wir noch den Aframax, den auch viele spielen. Oder auch Apalusa darf nicht fehlen und Unterweltgöttin was auch in vielen Decks gespielt wird. Also es gibt noch sehr, sehr viel mehr Karten. Das sind jetzt so die einzigen, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Macht die nicht kaputt. Und so könnt ihr dann auch einen Haufen UR-Staub 
und auch Gems sparen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.